Olá, o programa Impressões de hoje será exibido de forma especial para você. Isso porque nós estamos num local especial, marcado pela história. Nós estamos falando do Paraíba Palace Hotel. E nós vamos mostrar como esse lugar marcou eras em João Pessoa. A matéria você confere a partir de agora. A beleza e a imponência do prédio no ponto de 100 réis não deixam esquecer a importância que este edifício representa para a história de João Pessoa. Inaugurado em 1933, o Palace Hotel foi uma obra governamental para suprir uma carência que a cidade tinha na época. O Palace Hotel é uma iniciativa pessoal mesmo do presidente João Pessoa. Ele, que era um homem fino, um homem requintado, notando que a Paraíba tinha que se modernizar. A Paraíba tinha que ser uma expressão nacional. E não tinha onde hospedar com dignamente seus convidados, seus visitantes. E ele fez ao mesmo tempo, iniciou apenas, dois grandes equipamentos. O pavilhão do chá, que é uma raridade na própria cultura nordestina, e esse magnífico prédio, ainda hoje, que é o Paraíba. Palace Hotel. A escolha do ponto de 100 réis para a construção do hotel não foi por acaso. O lugar era um dos principais pontos de encontro da sociedade pessoense. Quando o pessoal vinha, vinha dos bairros para cá, de bonde, essa praça ficava cheia de gente, né? Que vinha, comprava alguma coisa, pipoca, bombons, essas coisas. A época era um dos melhores hotéis do Nordeste, não era de João Pessoa. Tinha nos seus apartamentos água normal, tinha sanitário, tinha atendimento personalizado, tinha cardápio sofisticado no restaurante. Era um hotel para a época cinco estrelas. Com o fechamento do hotel, o ponto de 100 réis sofreu, perdeu seu glamour e com ele grande parte do fluxo de pessoas. E foi pensando em revitalizar o ponto de 100 réis e ao mesmo tempo preservar a história que o presidente da Assembleia, deputado Gervásio Maia, decidiu transformar o edifício no centro administrativo do poder legislativo. A iniciativa vai possibilitar economia financeira e ainda permitir que a atual sede da Assembleia permaneça na Praça dos Três Poderes. A ideia é exatamente de estabelecer a criação do centro administrativo do poder legislativo é, unindo vários setores da casa num único prédio, estabelecendo com certeza uma grande economia para os cofres da casa e dinamizando os serviços do Poder Legislativo Estadual, hoje espalhados em vários endereços e logo mais, se Deus quiser, num único endereço. Outro ponto positivo e externo, não interno da casa, mas externo para fora, é a valorização do patrimônio histórico da Paraíba, para mim aquele é um dos prédios mais bonitos que nós temos na capital, que representa o nosso patrimônio histórico, que estava fechado, inclusive vulnerável a, a invasões e vai também, com certeza, impulsionar o comércio local. Uma boa notícia para quem sonha em ver esse lugar vivo novamente. Já tiraram o correio daqui do centro, já tiraram a prefeitura. E se tirar a Assembleia agora, meu amigo, aqui eu morri o centro, acabou. -se. Boa ideia demais, deixar a Assembleia aí foi... Para a gente comerciante foi a melhor ideia. O movimento de pessoas vai ser melhor para mim, porque vem engraxar aqui. Inclusive, eu já estou até pensando de um palitozinho, uma gravata, para quando vim para cá, melhorar meu estabelecimento e negócio, né? Para falar sobre o Paraíba Palace Hotel, nós convidamos 
dois jornalistas, Gonzaga Rodrigues e Willis Leal. Sejam bem-vindos ao programa Impressões. Prazer é nosso, mais uma vez, falarmos sobre a realidade histórica da Paraíba. Me acho distinguido, né? Em vocês me escolheram, apesar de quem está me ajudando aqui é a idade, né? A idade, a contemporânea idade, com boa parte do tempo em que isso aqui existiu e funcionou. Então, eu acredito que nós dois aqui estamos como testemunhas vivas da história. É, Willis, a gente queria começar esse programa e você falasse um pouco da sua vida, nasceu aqui na tá pessoa. Eu, como Gonzaga, somos 80 pontos alguma coisa. Somos de Alagoa Nova, viemos para João Pessoa. Vizinhos, para... vizinhos. <risos> vizinhos, vizinhos. E nossas famílias eram muitos amigos e viemos para João Pessoa. <risos> Sobre a égide, sobre os compromissos culturais, sobre o carisma do meu tio chamado Zé Limar. Eu e Gonzaga e o outro irmão viemos para cá no começo dos anos 50, quando o João Pessoa se modernizou. Eu vim para cá me educar. Eu sempre digo, eu nasci em Lagoa Nova, mas eu sou pessoense. Aliás, eu sou pessoense juridicamente pela Câmara Municipal. A minha atividade foi uma atividade que se fundamentou em três eixos. O jornalismo, o cinema e, posteriormente, o turismo. Eu atuei nesses três níveis até hoje. Eu, como Nevinho Gonzaga, somos tidos como escritores. Ambos somos da Academia Paraibana de Língua. Ambos publicando livros sobre a memória pessoense. E ambos adoramos João Pessoa. E quando estamos juntos nesse casamento intelectual, acredito que filhos bons surgirão desse bom papo. Gonzaga, você já foi com o na Lagoa Grande. Eu quero dizer a você que eu tenho muito pouco a acrescentar ao testemunho de Willis, certo? Muito pouco. Apenas eu queria é, 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 agregar uma imagem. Quer dizer, o ponto de Serréis que hoje você está vendo é um ponto de Serréis de pessoas é, do mundo comum, do povo, Embora não seja pouco, porque não há concentração, é dispeço. A pessoa aqui, outra ali, e aquelas cabeças baixas, tristes, essa é que é a verdade. Até o, 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 o engraxado, que era uma figura, digamos assim, característica disso aqui, tirado, ninguém sabe onde foi, parece que as pessoas deixaram de engraxar. Então, o que distinguia também, o que avultava também, é que... Esse aglomerado de gente, nesse espaço, que iniciou a partir de antes do século passado, como agregado religioso, porque ali tinha uma igreja, a Igreja do Rosário dos Pretos, aí onde tem esse espaço que foi reformado, ali era a Igreja do Rosário dos Pretos, uma concessão da elite da aristocracia é, aos negros, aos negros, já se falava em libertação, em lei tal, lei o vento livre, essas coisas. Então, essa igreja era uma concessão, igreja do Rosário. Com a reforma, com a mudança de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, isso deu uma influência enorme em todo o Brasil. Então, chegou aqui o governo de, de, de Alfredo Rodrigues, como prefeito, que fez a primeira reforma. Foi o bota abaixo da, do rio transplantado para Paraíba. Então, veio para cá, derrubar a igreja do Rosário. A igreja do Rosário foi absorvida pelos, pela, pela ordem lá em Jaguaribe, um belo tempo. E aqui começou o quê? Em vez do público religioso, em função do centro cívico e da, e da proximidade com todas as instituições políticas e sociais da cidade, então... Não havia telefone, o telefone era uma raridade, não havia é, rádio, rádio, não havia, a rádio já começava a ver, mas não havia é, a comunicação que existe hoje e que você se comunica daqui para a África sem problema. Então naquele tempo, nós para nos comunicarmos, devíamos trocar hormônio, vir para aqui e falar um em frente do outro. Então era essa troca de hormônio que esquentava o ponto de serrei fazia ele, dava calor ao Ponte de Serré. E juntando povo de engraxate 
a líder por ele. Só dificilmente poucos governadores tinham a coragem de atravessar isso aqui por causa da censura. A gente vê isso em fotos antigas, que aqui, bem no centro do, da, do Ponto de Cem Réis, existia uma praça de veículos que eram chamados, se não me engano, de sopa. Né? Carro de aluguel. Carro de aluguel. Eu queria que você falasse desse momento que marca o ponto central, as pessoas saindo daqui para os seus bairros. É. Eu vou começar pela denominação Ponto de Cem Réis, que tinha a ver com o transporte. O nome de Ponto de Cem Réis vem porque o bonde... Tinha escrito ponto de 100 reais. Existiam quatro linhas de bonde em João Pessoa. Começou com o bonde animal e em 1917 vieram os elétricos. E tinha um bonde com o ponto final, era ponto de 100 reais. Aí então, toda a comunidade passou a denominar essa área de ponto de 100 reais. Porque um bonde aqui é que pagava a passagem de um ponto de 100 reais. Obviamente, como o transporte final era aqui, Aqui era o ponto de convergência, aqui era o ponto que todas as camadas sociais vinham fazer conta. Aqui tinha padaria, aqui tinha farmácia, aqui tinha conselho médico, aqui tinha o um alvear. Isso ainda nos primórdios, nos primórdios. Isso, obviamente, foi modificando. Nós tivemos cinco pontos de cem réis em etapas diferentes. Modificação. Três foram fundamentais. A primeira que Gonzaga já fez referência, quando se instalou o belíssimo relógio, que aliás está aqui, na Torre do Paraíba Hotel, esse relógio. E fez circular o primeiro bonde e surgiu então a primeira praça de carro de aluguel. Não se falava, obviamente, em táxi, falava sem carro de aluguel. E aqui era a parada já do ponto de Serra. Esse núcleo, felizmente, foi modificado nos anos 50, quando Oswaldo, irmão do presidente João Pessoa, criou esse andar no Paraíba Hotel. O Paraíba só tinha três, agregou esse novo andar, modernizou o hotel e criou duas estruturas, uma do lado de lá e outra do lado de cá. A lado de cá para dar abrigo a nada mais, nada menos do que aos engraxados. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Impressões falando do Paraíba Palace Hotel. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Impressões e hoje falando sobre o Paraíba Palace Hotel. Hoje nós estamos aqui com os jornalistas Gonzaga Rodrigues e o Willis Leal. Willis, em 1933, qual é o contexto de João Pessoa para a construção desse prédio? É, foi um acontecimento no sentido mais amplo do tempo, porque foi um acontecimento social, arquitetônico, político, administrativo e dentro de uma economia de mercado que já surgia a partir da Revolução de 30. Esse hotel foi um hotel que foi trabalhado dentro da alma criativa, sofisticada de João Pessoa. João Pessoa era tão sofisticado que ele quis e construiu, depois da morte dele, o pavilhão do chá. Ele queria que no final da tarde saísse com os amigos para tomar um chá. O que era tipo da burguesia inglesa, mas queríamos ter aqui. E este hotel é representativo dessa época de glamour, de chá, de modernidade. A arquitetura desse hotel, à época, era uma arquitetura que não fazia inveja a canto nenhum. É bom não esquecer que anos antes, o presidente da república era um grande paraibano, que era o Epitácio Pessoa, que modernizou o Rio de Janeiro arquitetonicamente, e isso teve reflexos aqui. Então, esse hotel era o ponto de convergência da cidade mais glamourosa, com a dança, com a música, com a gastronomia, com os saraus, com o lançamento de, de livros de poesia. Era um acontecimento. Tanto e assim que o hotel era economicamente viável. Viável. Veja-se, por exemplo, 
como, como e, e isso foi significativo, porque o hotel tinha condições técnicas de abrigar, de acolher nomes importantíssimos, como o Vila Lobos aqui esteve, como o Bíder Sayan, como posteriormente alguns presidenciados, como Ademar de Barro, como o Vicente Celestino, que teve aqui o hospedado do Vanazeiro, como cara a orquestra do de do Tom Dossen, estiveram aqui e deixaram no livro de anotações elogio ao hotel. O hotel sempre foi uma referência da arquitetura moderna, moderna da Paraíba. Essa aqui não é uma arte, é arte de louvor e, e sofre uma influência Isso, né? de outros lugares. É, aqui é, 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 uma, é uma arquitetura híbrida, né? arte de louvor com outra, e, e nessa reforma tivemos modificações. Mas ele, ela, ele lembra muito a arquitetura da hotelaria do Rio de Janeiro, porque já é influência já do começo, do começo das primeiras escolas de arquitetura brasileira. Mas o que marcou profundamente esse hotel foi a sua localização. É como se ele estivesse olhando a cidade. Daqui o sócio, ou melhor, o hóspede via a lagoa. Daqui ele via todas as igrejas, todo esse ambiente fantástico. Aquele tinha uma poesia que era imanente a uma cidade de 400 anos. Aqui não tinha apenas casas, aqui tinha muito mais, aqui tinha emoção, porque até então nós estávamos preservando o nosso centro histórico e não estávamos eliminando o nosso futuro. Pelo contrário, estava criando ambientações para as emoções, para que nós, como Rei Gonzaga, tivéssemos positivas sensações de uma lembrança de um tempo que para nós foi poético, foi glamuroso e foi antes de tudo o mundo. Gonzaga, aqui o ano de apogeu foi justamente entre os anos 40 e 50. Como é que foi esse momento? É, não, até o tempo que nós chegamos aqui, estava no apogeu. No apogeu, apogeu. Aquela história. Então ele era absoluto. Até porque. Era uma iniciativa que vinha é, é, completar uma iniciativa particular dos anos, dos anos 15 e dos anos 20, que era o antigo Hotel Globo, que era uma iniciativa Lá particular, baixo. onde se hospedava o coronelato da política, o Zé Pereira, os, os Pessoa, esses, o pessoal que manobrou a política a partir da República. E ia, tinha lá o seu hotel, amarrava o cavalo aí no palácio, se hospedava lá embaixo. E depois veio João Pessoa e fez esse hotel, como fez o pavilhão do chá. Qual era o sentido? Era é oferecer mais espaço, tornar mais democrático o uso do hotel. E o hotel lá era um hotel muito restrito. Certo? Pelo espaço e pela freguesia, pela clientela. Aqui não, o espaço foi mais aberto e mais voltado para o visitante. Até o ponto em que é, a cidade começou a ser invadida, em vez do bonde, em vez do carrinho de praça, como o Willis falou, então, pelo transporte, transporte é, todo mundo com seu carro particular, então, todo mundo... Queria ter onde parar o carro e o, o espaço não permitia o estacionamento. Então, foi por conta dessa falta de estacionamento, dessa comodidade é. determinada pelo domínio, predomínio do automóvel, foi por conta disso que começou a fracassar, no meu entender, a oferta do Paraíba Hotel, como fracassou depois até uma repartição belíssima, que é um marco da... Da, da, da arquitetura moderna, que é o IPAS que está aí abandonado e, e invadido. Então, um, houve uma mudança de tempo, uma mudança de hábito, de hábito, e com isso esvaziou tudo. Não só esvaziou o hotel, como esvaziou o Ponto de Sem Réis. Ponto de Réis, a gente, como eu já disse, a gente vinha para aí para se encontrar, porque a, a comunicação estava nas pessoas e não no instrumento. Foi uma decadência anunciada. E nos anos 70, a cidade se deslocou para a obra. 
Tudo que era cidade era tido como velho, emprestado, fora de moda. O bom era a orla, era o mar, era o sol. Em consequência, a própria transformação feita à época na administração da Nazi Franca colocou aqui um viaduto. Um buracão foi feito que modificou radicalmente essa paisagem. Em consequência direta, o automóvel não podia entrar na área do hotel. Ora, como é que o hóspede ia chegar no hotel se o carro não chegava? Em consequência, o hotel entrou em plena decadência. A essa altura já era um hotel privado. O dono era João Minervini, que era um grande comerciante. Comprou esse hotel em 52, cujo prefeito, aliás, em 51, cujo prefeito era Luiz de Oliveira Lima, que, aliás, foi um excelente prefeito. O, o hotel já tinha sido reformado antes, um ano antes, pelo, pelo prefeito Oswaldo, e era um hotel moderno e cultural sofisticado. Hermano Tragino, então, compra do filho de, de, do proprietário, Ronaldo Minério Júnior, vem da Hermano Tragino, e Hermano Tragino modifica nada deste hotel. Pelo contrário, Hermano preserva. Hermano fez um trabalho brilhante e o hotel começou a funcionar, mas com muito desequilíbrio econômico e financeiro porque não tinha o acesso. Posteriormente, foi obrigado a fechar e, mais recentemente, ele o transformou em shopping. O problema é que quem habita, habita esse espaço mais não tem recurso para comprar em shopping. Resultado, o hotel fechou. O Paraíba para esse hotel passa a viver um novo momento, pois aqui vai abrigar a parte administrativa da Assembleia Legislativa. Um novo momento na história desse prédio. É, Gonzaga Rodrigo, como é que você analisa a vinda da parte administrativa da Assembleia para esse prédio aqui? Não, um impulso, né? Um impulso. Quer dizer, o que é que vai acontecer aqui? Instala-se o poder, uma instituição de prestígio, com todo o seu corpo de funcionários, viu? com as demandas, com as demandas que virão para aqui, demandas é, é, via da Assembleia, dependente da Assembleia, e naturalmente vai, eu posso até dizer, melhorar, eu estou até sendo elit, elit, elitista, mas pode melhorar até é, o nível, o nível de, de, de público que hoje é, nós vemos aí. Quer dizer, um, é, é, isso eu, eu acho importante, e acho importante sobretudo, que com essa, esse marco inicial, plantado pela Assembleia, não custará a sensibilidade dos poderes em salvar um patrimônio que é dos mais lindos dessa cidade. Willis, como é que você analisa essa vinda da Assembleia para cá do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e também do ponto histórico? Oh, eu acho que a gente vive um momento de felicidade, um momento que é para ser aplaudido. Não é todo dia que se toma uma atitude em respeito à história, em respeito à tradição, em homenagem ao histórico da cidade. É, é sempre bom proclamar que nós somos a terceira capital mais antiga desse país. Então, não, não, não é, isso é um detalhe, mas é um detalhe de suma importância. E na medida em que uma ação concreta Coloca isso em pauta, isso é fundamental. Resta agora fazer esse memorial do Ponto de Sangaí. Eu acho que o presidente Gervásio, com a sua capacidade, terá todas as condições de criarmos um espaço aqui dentro deste hotel, onde se passa o espaço do Ponto de Sangaí. O memorial do Ponto de Sangaí. Onde seus personagens estejam presentes, suas lendas, suas histórias, sua evolução física, inclusive. Ou seja, tenha o que contar, tenha o que dizer. E, principalmente, seja uma voz histórica do nosso povo. Um Estado que teve história, um Estado que participou de três ou quatro revoluções e um Estado fundador, é bom que se proclame, da revolução maior desse país, que foi a Revolução de Cristo. Esse é o nosso... O que nós esperamos e tenho certeza que em breve 
aqui estaremos falando novamente para comemorar a inauguração desse memorial do Ponto CRE e, obviamente, o que vai ser feito pelo IPAS, que é um marco da arquitetura brasileira. Gonzaga, queria agradecer a sua presença aqui no programa Impressões. Eu que agradeço. Eu é que agradeço. Willis, também quer agradecer Não, a sua presença. É meu. Eu acredito que me sinto profundamente homenageado em estarmos aqui comemorando isso e, principalmente, eu tenho a certeza de que as ações vão ser feitas corretamente. Vão ser feitas sem nenhuma preocupação política, mas unicamente em honrar o homem e a tradição do glorioso Estado da Paraíba. O programa Impressões termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra em breve. Até lá.